ছাত্র ছাত্রীসকল ইয়াৰ আগতে আমি অসহযোগ আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি মই তোমালোকৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্য এটি বিখ্যাত আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আইন অমান্য আন্দোলন আছিল ভাৰতবৰ্ষত অসহযোগ আন্দোলনৰ পিছত দ্বিতীয়টো বৃহৎ জনজাগৰণ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই আন্দোলন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিয়পি পৰাৰ লগতে ব্ৰিটিছ চৰকাৰক জনসাধাৰণৰ ওচৰত সেও মানিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল এতিয়া এই আইন অমান্য আন্দোলনো কিয় বা কেনেকৈ আৰু কেনে পৰিস্থিতিত কৰিবলগীয়া হৈছিল বা এই আইন অমান্য আন্দোলনৰ পটভূমি কি আছিল সেয়া আমি আগতে জানি ল'ব লাগিব এই আইন অমান্য আন্দোলনৰ প্ৰধান কাৰণ বুলি ক'লে ছাইমন কমিশনৰ গঠনৰ কথা ক'ব লাগিব ঊনৈছশ আঠাইছ চনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ছাইমন কমিশ্যন গঠন কৰে এই ছাইমন কমিশ্যনৰ গঠনৰ উদ্দেশ্য আছিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ অনুসন্ধান কৰা কিন্তু এই কমিশ্যনত এজনো ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি নাছিল সেয়েহে এই কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদত সমগ্ৰ দেশতে আৰু বিশেষকৈ কলিকতাত বা বংগদেশত প্ৰতিবাদ হৰতাল আদি সংঘটিত হৈছিল আৰু জাতীয় কংগ্ৰেছে ছাইমন গ' বেক অৰ্থাৎ ছাইমন ঘূৰি যোৱা ধনীৰে এই কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু গোটেই দেশতে ইমান প্ৰতিবাদ হোৱাৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মতিলাল নেহৰুক দেশৰ কাৰণে এখন সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ দায়িত্ব দিয়ে যিখনক কোৱা হৈছিল নেহেৰু প্ৰতিবেদন আৰু য'ত ভাৰতৰ বাবে ডমিনিয়ন ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছিল ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা মানে হৈছে তাত যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা বা ভাৰতীয় মানুহসকলৰ হাতত ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ বা আংশিক ক্ষমতা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল আৰু ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ কলিকতা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক জাতীয় কংগ্ৰেছে এই বুলি সকিয়নি দিছিল যে যদিহে এবছৰৰ ভিতৰত নেহেৰু প্ৰতিবেদন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী নকৰে তেনেহ'লে আইন অমান্য আন্দোলন কৰা হ'ব কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সেই সকিয়নি বা আহ্বানৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত ঊনৈছশ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত লাহোৰত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন কৰে আৰু ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিনটোত তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰ ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী দিনটোত সমগ্ৰ দেশতে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় আৰু এইদৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত জাতীয় কংগ্ৰেছে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উত্থাপন কৰে আৰু লগতে আইন অমান্য আন্দোলনৰ কথা ঘোষণা কৰে এতিয়া এই আইন অমান্য আন্দোলন আগবঢ়াই নিবলৈ বা পৰিচালনা কৰিবলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এজন সবল নেতা বা এজন সবল নেতৃত্বৰ নেতৃত্বক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে আৰু সেইজন আছিল মহাত্মা গান্ধী তেওঁ সেই অনুসৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক এখন চৰম পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে সেই চৰম পত্ৰখনত এঘাৰটা দাবী সন্নিৱিষ্ট কৰা আছিল তাৰে ভিতৰত কেইটামান হৈছে মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰা মাটিৰ খাজানাৰ পৰিমাণ কম কৰা লোন কৰ বন্ধ কৰা অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ বিলুপ্তি কৰা সকলো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক মুক্তি কৰি দিয়া আত্মৰক্ষাৰ বাবে সাধাৰণ নাগৰিকক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰখাৰ বৈধতা প্ৰদান কৰা ইত্যাদি কৰি এনেদৰে এঘাৰটা দাবী এই চৰম পত্ৰখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড আৰুইনৰ হাতত অৰ্পণ কৰে আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈছিল যে যদিহে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এই দাবীসমূহক নামানে তেনেহ'লে আইন অমান্য আন্দোলন কৰা হ'ব কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পূৰ্বৰ দৰে 
এইবারও মহাত্মা গান্ধী দাবি সমূহের প্রতি কোনো গুরুত্ব নিদিলে আর ফলত মহাত্মা গান্ধীয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলে আর তার উদ্দেশ্যে উনিশশো তিরিশ সনের বারো মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধীয়ে মুঠ আটসত্তর গী সতীর্থক ল গুজরাটের সবরমতী আশ্রমের পর দান্ডি নামের এখন উপকূলীয় গাঁল পঁচিশ দিনত মুঠ তিনশো পঁচাশি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ছয় এপ্রিল তারিখে সেই দান্ডি নামর উপকূলীয় গাঁখন উপস্থিত হয়েছিল আর তাতেই তখেতে লোন আইনের বিরোধিতার নিজ হাতে লোন প্রস্তুত করে সরকার প্রত্যাহ্বান জানাইছিল আর ইয়াকেই লোন সত্যাগ্রহ বা দান্ডি যাত্রা নামে জনা যায় আর ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন বা লোন সত্যাগ্রহ সমগ্র দেশতেই বিয়পি পড়ে আর বিভিন্ন অঞ্চল মানুষে ব্রিটিশর আইন সমূহ প্রত্যাহ্বান জানাবল লোন আইন ভঙ্গ করে এই আইন অমান্য আন্দোলন কিছু বৈশিষ্ট্য বা কার্যসূচী আছিল সেইবিল হয়েছে যেহেতু এই আন্দোলন নেতৃত্ব দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে সেয়েহে এই আন্দোলনের মাধ্যম আছিল অহিংস আর শান্তিপূর্ণ জনসাধারণে ব্রিটিশর অন্যায় আর জনবিরোধী আইন সমূহ অমান্য করেছিল জনসাধারণে মাটির খাজানা দিয়া বন্ধ করেছিল ব্রিটিশ অনুষ্ঠান আর বিদেশী বস্তু বর্জন করেছিল মাদক দ্রব্য বন্ধ করেছিল আর শোভাযাত্রা হরতাল আদি পালন করেছিল এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এই আন্দোলন খান আব্দুল গফুর খান যা যন আসিল মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ সেবক আর মহাত্মা গান্ধী আদর্শ সমূহ বিশ্বাসী আছিল আর সেয়েহে সীমান্ত গান্ধী নামে জনা যায় আর আর যদি সকল অনুগামী আসিল রঙা চুলা পরিধান করেছিল আর সেয়েহে গ্রেট চার্চ হিসাবে জনপ্রিয় আছিল আর নিজকে খুদাই খিদমত গার্স বা ঈশ্বর সেবক বলে কিনেছিল আর সেই আন্দোলন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল চলাই নিছিল আর এই আন্দোলন কারণে কংগ্রেসে প্রথম ঘূরণিয়া মেজমেল বর্জন করেছিল এইদরে এই আন্দোলন সমগ্র দেশতে ব্যাপকভাবে বিয়পি পড়ছিল আর ব্রিটিশ সরকারের একটা চিন্তার কারণ হয়ে পড়ছিল লগতে এই আন্দোলনে ভারতবাসীর মনত রাজনৈতিক সচেতনতা জগাই তুলছিল আর ব্রিটিশ ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ঠুর আচরণ অত্যাচার আদি সমগ্র বিশ্বর আগত উদঙাই দি ব্রিটিশ জাতির সন্মান লাঘব করেছিল ফলত ব্রিটিশ সরকারের হাতত এই আন্দোলন বন্ধ করবলৈ বা ভারতীয় জনগণের ওসর সেও মনার বাইরে কোনো উপায় নাছিল আর সেয়েহে ব্রিটিশ সরকারে আর মহাত্মা গান্ধীর মাজত এখন বুঝাবুজি চুক্তি হয় সেই অনুসরি উনিশশো চনের পাঁচ মার্চ তারিখে ব্রিটিশ ভাইস রয় লর্ড আরউিন আর গান্ধীর মাজত এখন চুক্তি হয়েছিল আর সেই চুক্তি অনুসরি দোষী সাব্যস্ত নোহা বন্দীসল ব্রিটিশ সরকারে মুক্তি করে দিব লাগিব। অসংগৃহীত জরিমনা মাফ করে দিব লাগিব। যা মাতি ব্রিটিশ সরকার অধিক গ্রহণ করে লোল সেই মাতিবিল ঘুরাই দিব লাগিব। সাগরের পারর গাঁওবাসী সকল নিমখ তৈরি অনুমতি প্রদান করিব লাগিব। আর শান্তিপূর্ণ আর অহিংস আন্দোলন অনুমতি দিব লাগিব। আর তার প্রতিদান হিসাবে কংগ্রেসে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিব আর কংগ্রেসে দ্বিতীয় ঘূরণীয় মেচমেলত অংশগ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান দিয়ে যিহেতু প্রথম ঘূরণীয় মেচমেলত কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করা নাছিল আর সেই ঘূরণীয় মেচমেল সফল হওয়া নাছিল সেয়েহে এই গান্ধী আর আরউিন চুক্তি অনুসরি কংগ্রেসে দ্বিতীয় ঘূরণীয় মেচমেলত অংশগ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান দিয়ে আর সেই অনুসরি উনিশশো চনত লন্ডনত হওয়া দ্বিতীয় ঘূরণীয় মেচমেলত ভারতবর্ষর একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজিয়ে অংশগ্রহণ করে 
যদিও সেই দ্বিতীয় ঘূরণীয় মেচমেলখনও সফল নহল আর গান্ধীজি হতাশ মনেরে ভারতবর্ষলে ঘুরি আহি পুনের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে কিন্তু ব্রিটিশে সেই আন্দোলনট দ্বিতীয় পর্যায়ের যে আইন অমান্য আন্দোলন আছিল সেই দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগে আগে মহাত্মা গান্ধী আর সেই সময়ের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই পেটেলক গ্রেপ্তার করে আর শোভাযাত্রা গণসমাবেশ আদির ওপর লাঠি চালনা করে নিষিদ্ধ করে আনকি সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদী কবিতা গীত মাত নাটক উপন্যাস গল্প আদির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আর ইমান এটা দীঘলিয়া আন্দোলনের কারণে জনসাধারণের মাজতো উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস প্রায় আছিল আর উনৈশ চনত এই আইন অমান্য আন্দোলনটো কংগ্রেসে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে ছাত্র ছাত্রীস এয়াই আসিল ভারতবর্ষর ইতিহাসের এটা অন্যতম বিখ্যাত জাতীয় সংগ্রাম আইন অমান্য আন্দোলন মানে আশা করছো এই ভিডিওটোর দ্বারা তোমালোক আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে বুঝি পাবা আর ইয়ার লগতে তোমালোকর কারণে কেটামান গৃহকর্ম দিয়া হয়েছে সেইকিটা করবলে চেষ্টা করবা ধন্যবাদ